dat uh, met hierdie congres het ons een nieuwe fase in die Afrikaanse politiek betrekt. En dat is goed dat die sprekers van die heel van Engels, soos vooral die vorige spreker, van die jonge mannen is, wat nou gaan toetreden tot hierdie nieuwe fase van die strijd in die Afrikaanse politiek. Ons het allemaal baie waardering van die gehalte van die toespraak wat hier gehoog is, soos die van Karel van der Merwe en die toespraak gister ook, geochtend ook, die van Kobi van der Hoogen, de wijs van de werkelijke betrokkenheid by die strijd en die lese van die strijd waarmee ons vandag te doen. Jy sal besef dat in die Afrikaanse volk ze bestaan, zeker soos ook in ander volke ze bestaan, is daar een soort herhaalde patroon wat telkens weer naar voren komt. Bij ons was het een proces van groei, terugslag, opstaan, botsing, groei, terugslag, botsing en groei. En telkens, wanneer daar in die opheving en groei van die Afrikaanse volk ingegryp was, was dit van die kant van Britannie. Dit is een vastigheid en sekerheid wat ons in ons bestaan. Dat tel, telkens wanneer daar ingegryp is in die Afrikaanse volk so bestaan, was dit vanaf die Engelse kant. En dit is goed dat die mens dit ook besef, want daar is vandag complicaties in die strijd waarmee ons te doen het. Ons het een zwart regering, so belang. Maar dit is ook een communistische regering. Maar die groot bewegings mag achter hierdie regering om ons tot stand te breng was die groot kapitaal geweest in die herre en hier in Zuid-Afrika. En dit skip natuurlijk vir baie mense een probleem dat die kapitalisme wat dan onderstel is om die teenvoeter van die communisme te wees dat dit in een gemeenskapelijkheid tegen die Afrikaanse volk so politieke macht was. Daarom word daar dikwels verskuil wat werkelijk die macht het achter hierdie ingryp in die Afrikaanse volkse leven is. En is dit nodig dat ons sal moet kennis het van ons vijand. As jy nie kennis het van jou vijand en sy methodes, dan is jy die prooi van, sy, van die vijand. En ek wil nou daarom vir u sê, die vijandskap wat ons gehad het van die communiste en die terroriste oorlog, so heel te wel oneffectief gewees. As dit nie was, vir die morele steun wat die communiste en die terroriste gehad het, van uit die Engelstalige wereld, in Britannia, Amerika en hier in Zuid-Afrika. Dit was die morele steun wat aan die terroriste gegeven is. En as ons nou kyk na die patroon van hierdie dinge, dan is het baie goed dat die mens, soos ek sê, kennis draag van die methodes hoe hierdie dinge gebeur. Nou, jy weet, in ons geschiedenis en ook in die geschiedenis van ander volke wat met die Britte te doen gehad het, was daar altyd drie faktore in Britannia wat die vijandskap gevoel het. Die ene was die Britse diplomatie, sy farm office, die tweede die geldmacht van Britannia, die London City en die derde die Engelse kerk. Dus die drie waar die in die strijd gevoer is, elke by ons word. En uh, jy sien, met die rol wat die farm office gespeel het, is het vooral baie belangrijk. Want daar is die skakeling tussen die Britse politiek wat hier in die farm office werk, die kerk wat verspreid is in alle lande van die wereld en die Engelse pers wat ook verspreid is in bijna alle landen van die wereld. En daarmee word een, word een toestand geskip wat een volk soos die Afrikaanse volk sy vrienden van hom vervreem, door die vijandige propaganda. En vervolgens 
die Afrikaner volk isoleren, gestrop van die mensen wat rondom hom moet wees, om hom een kant te krijgen voor die aanslag wat gemaakt wordt. Iets wat was ik het niet bij bekend is niet, is die samenwerking tussen daar die macht van op een manier bij effectief is. Daar was een, een tijd geleden een boek wat verschijnt in, 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 in Britannia, waar een die schrijver zei, ik lees het nou in Engels, hij zei een beetje in het woord van de British government with far greater success than the institution of a press department at the foreign office, which issues regular information and guidance to British, the, on the British point of view to the press. That's a press department by the foreign office that can own such a forward to the press. All I said, it serves to the foreign press for the battle of the press. It's its service to the book. The foreign press may be regarded as part of the British propaganda to foreign countries. It serves in its service to the whole press are more significant and less familiar. It easily makes itself indispensable. Say it's what they give an Ari Pratsukuran. Hij maakt onszelf onontbeerlijk. Hij zei, want hij beschikt voor een groot hoeveelheid belangrijke en interessante nieuws wat daar die koranten op geen andere manier krijgen. Hij zei, zijn functie van een kies wat hij voor het pers geeft, heeft een groot invloed op die meningen te worden. Hij zei, die bloede besluit om zekere inlichting vrij te stellen of te weerhouden, schept een bepaalde indruk van wat in die wereld aan die gang is. Hij zei er, daar hier zal, wordt bepaalde emoties geschept voor of tegen een volk en hulp. Hij zei die, die manier waarop, hij zei, de discreet het was, which the department sometimes gives to play up or to play down points of friction with particular countries is scarcely needed. The same carefully selected information and issue and the same guidance and advice reach the BBC. I said, the BBC had glad me the misversalmanings middle stop say the script. And I just a group of three for the foreign office, om inlichting vir hom te gee, waar nie hulle die Britse politieke buitenlandse beleid beval. En as hy, hy sê, this development, like other developments of propaganda, as an instrument of foreign policy, has implications which are perhaps not only reassuring for democracy, it indicates how easily Governments can mold opinions inside and outside the country. Now, with all the files of what was, when you can leave the country, so I think we'll be gathered, but in the sense that this instrument will be the Tatuna, that is me the first of self, what it will be. This is the Tatuna, the one that I'm after. En nou dit is hierdie skakeling met die, van die farm office met die pers. Maar, John en Steven Darrell skryf in een ander boek, wat hy die redelijk had geskryf, The Silent Conspiracy. Hy sê, journalistiek is die natuurlijke wervingsgrond vir die veiligheidsdienste. Hy sê, John McCarray, wat vir die MS, MIS6 gewerk het, het die verbaasende stelling gemaakt, hy sê, the British Secret Services control large sections of the press. En dan haal hy aan, wat die Amerikaanse senaatscomitee bevind het, 
dat die helft van die buitenlandse personeel van het Britse dagblad was op die MI6 ze betaalstaan. En dan zei hulle dat als die nauwste schakeling tussen die vormgoffers en die Britse geëindigd is. Dus die manier waarop die courante die voor het voorstellen, die vertolking van die gebeuren man is afhankelijk van wat uit de haring vijanden gebruikt aan die courante gegeven. Hij zei, daarom zei ook in zijn boek dat in die 80 jaren het de senior journalist van die Observer een lijst van vijf buitenlandse journalisten op een zondag bij een zondagkorant gegeven wat ook werk het nemers was van die veiligheidsdiensten. En die moet aanneem dus hier nog ons die geval doen. Hier dus in Zuid-Afrika kan die aanneem is hier journalisten wat op die betaal staan van die Britse geheime diensten. Hebben wij hier op die betaal staan van die Zuid-Afrikaanse nationale intelligentie. Die, denk ik, weet ons allemaal, is daar heel wat van. Maar, dit is die makkelijke manier waarop journalisten niets krijgen. En, soos die schrijver sê, hy sê, dit is een manier ook waar dier hierdie journalisten gebruik word om propaganda in die koranten te planten. Het is die inlichting wat hulle krijgen. Maar die propaganda wat hier die farm af is, geplaas wat hy in die koran, die word vir hom gegeen en hy publiceert het as nies. So die moet besef dat wanneer ons te doen het met hier die vijandigheid uit die Britse wereld, dan het hy te doen nie net met die vijandigheid van die koran, maar achter die koran sit die Britse regering en die Britse regering weerspeel een politieke oogmerk wat hulle met haar dus berichte wat hulle aan die korante geer geoog. Ek het al van die vorige daarna verwees en het is gepast dat die mens nou weer hoog. De Paul Saar in 1960 oor see was was na die parlement sitte toe hy terugkom toe die Pretoria en Heerus van apporteer hy sê, Paul Saar sê Ek is getrek door die stoel van goud wat sy oorsprong in Britannia het. Een mens is gedurig vir misslag. Hy na alle lande het Engelse koran en al sa goud tegen sy naam. Die selde geld van die BBC wat vandag uit Britannia kom is niks minder as een haak gesang tegen sy naam kan. Nou moet jy besef, hierdie koran na maal van Paul Zaar kan Hulle word gevoel dier die Britse vorm af is en die geheime dienste. Dit is ouderlijke beleid van die Britte wat hier speel word dier die nie vijandiging wat in die korante gepubliceerd. Die anti apartheid movement in Britaan wat die speelpunt was om vijandiging tegen die wikman van Zuid-Afrika aan te huis, was gefinansier en georganiseer dier die Britse geheime dienst. Dit is nie een spontane organisatie nie. En hy was gebruik vir propaganda toe eindes. In plaas van dat die Britte sê, dit is wat hulle, wat hulle keer sy avond heen, laat hulle die anti-apartheid movement dit sê. En die anti-apartheid movement het mense wat met Zuid-Afrika gevlug het, communiste wat gevlug het in Zuid-Afrika, die word daar in Britannia gehuisvest en van al die middelen voorzien om die verhandigheid in Zuid-Afrika aan te druk. Ek het al gesê die enkele apartheid movement sy afkorting was AAM, want die AAM kon maar net so wel verstaan het vir anti-Afrikaner movement. Dat is eindelijk wat daarmee bedoeld was. Hulle het die apartheid gebruik om guns by die swartes, by die nieblankes te werk en die nieblankes te gebruik om hulle buitenlandse beleid in betrekking tot die Afrikaners te voel. En dan natuurlijk, ja, apart in aanbeval, word die Afrikaners in die beskommelde bank geplaas. 
en moet ons ons verweer tegen hierdie mense wat eindelijk baie erg dinge in die internationale politiek doen het as wat ons van die kant van enige Afrikaan in getroon is. Nou die in die vorige eeuw dat my nog net hier verweer en ek het nog gesê van die dinge wat verspreid word daar was die historikus vraag, hy was op die slag hier in Zuid-Afrika, hy rood so enig iets enig, enig ander iets laat doen maar hy het geskryf in die blad Oceana hy sê, oei, dit is net na die annexatie van Transvaal miskien wat daar probeer met die Afrikaans taal, hy sê, ons het ons veroogend vir ons self gerechtvaardig dier die veroogend is hulle karakter en neem en ons het ons self opgesteld as die kapverg van die nieuwlijke ras en daardoor die uitdruk gegeen dat die dans, die Afrikaans verdrukkers en roemers is hy sê die boere word in Engeland beskou as slave eier as parhale en tiran as ongeletterde skur en as die werkelijke oorslag van alles wat verkeerd is hy sê die ongunstige uitdruk van die boere het traditie gewond in die Engelse pers en in die koloniaal ons the boers were abused and misrepresented so that the English scarcely regarded them as human beings to which to to whom they owe any moral consideration so is the Afrikaners voorgestel hulle is so wat voorgestel dat hulle in Britannia glad nie is as menselijke wezens beskoud is aan wie enige morele oorwerking verskoud was dit soos hy sê was die traditionele standpunt in die Engelse pers en in die colonial office wat destijds colonial office genoem is maar wat eindelijk maar die farm office is of net een afdeling van die farm office dit was na vraag dat geskryf na die eerste annexatie van Transvaal en u sal onthoud dat Jan Smits ook die boek geskryf het in eeuw van onrecht wat toe eindelijk gepubliceerd is onder die naam van Evie Reis omdat Smits die sy naam daarvan al gekoppel het maar Smits in die laaste deel van die boek skryf hy oor hierdie saak hy sê eh Die vijand het ons volk bespoel, beklad, geslaan en met alle moedelike minachting en hartelijkheid beheer. En dan sê hy verder van, op honderde platforms van Groot-Britannia en van die meest gezaghebbende staatslieder is ons volk in die laaste tijd uitgemaak as onbevoegd, onbeskaal, eerloos, trouwerloos, korrupt, bloeddorstig, verraderlijk, enzovoort, enzovoort dat ek nie alleen die Britse publiek nie, maar ook die hele wereld gaan geloof het, dat ons bijna met wilde dieren gelijk staan. Op hierdie hoog en uitdaking het ons gewees. Uit formele blauwboeken van haar majesteitse regering, uit die pes van haar majesteitse hoogcommissaris in Zuid-Afrika, het ons moet verneem dat ons karakterloze staatsbestuur en ons onrechtvaardige gewetenloze en bakvormige administratie steeds een sweerende buil is waardoor ons die pestbal en die sedelike en politieke atmosfeer van Zuid-Afrika vervuil dis hoe die Afrikaners voorgesteld is om een rede te vind waarom die Afrikaners met die wapen aangeval op die man en soos ek al vir u gesê het waar vandaan te kom nie van die pers nie, maar soos John Smuts ook sal sê, dat van die politieke leiders, die staatslieder is die mense wat het gaan verkondig mense kan nie geloof tot wat er morele pijl daar gesink is in hierdie proces in 1900 was daar een 
Er kan zien dat alles natuurlijk raar is. Hij is klein. Hij zei: The curious breed, the boers, produced by Africa, is descended from the scum of Nevertheless. And has since degenerated into further, even further, beneath the level of its lowly origins. The people have become more stupid, filthy, and crude than their forefathers. Here in Bara Pras, the Boer, but the Africa of the Leavers, stand up from the scum of Nederland. En het ziet er die nog verder gedegenereerd tot onder die vlak van alle oorspronkelijke laag oorsprong. Die mensen het nog dommer en vuiler en ruwer geworden als hulle voorkomen. En dat was in 1900. 60 jaar later in 1959. Toen publiceerde hij Daily Telegram. Hierdie maar. Hij zegt dat deze Afrikaners al de product van de scum en dreigers van 18th century Holland en Germany. De Afrikaanse language has emerged from the idiom that these dreigers took with them to the Cape. This language of the riffraff has in the meantime degenerated even further. How could it be otherwise, since the children were brought up by colored slaves? En de parents werden heel breed, voor heel breed laat van de lowest level of Dutch society. The individual occurred, the inherent, in the inherited lack of intelligence of both of, of their Dutch forefathers has brought the Afrikaners where they are today. Dat is een negatieve idee, ook wel. Dus je kunt zien dat dit een grote bezwaar met wat er doet. Om die Afrikaners zijn eer te ontnemen en dat die wereld met mijn achter moet kijken op die Afrikanen. En dat als die Britten, die Britse regering, enig iets doen tegen die Afrikaners, dat we daar niemand wees wat hulle zal verdedigen. Want dit is die gehalte van mijn zorg. En nou zie je dat uh, waar de onste een lied daarvan beschrijven is. Hoe vloekt het zelfs die van Engelsen zelf van Afrikaners gezegd? Lady Belair, zij was een vrouw van die, en van de Engelse generaal in de Eerste Vrijheidsoorlog. Zij heeft geschreven, ze zei, geslachten van koppelig bedrijven en een van de beste klimaten in de wereld, het van die boeren van vandaag een van de voortreffelijkste en meest begunstigde rassen in die wereld gemaakt. En zijn aard en kanning, wat daar is al het zei hij, echt beschouwt die boeren als die gelijke van die Kossak in Rusland. En baie meer te maken hoe die Kossak en die gebruik van die maal. Daar is niet beter jong mannen in die wereld vandaag als die jong Duits boeren. Dat is wat Engels gezegd. En dan wordt daar dit in totaal geïgnoreerd en wordt hij beswaggerend. En de Rijmse McDonald's boek, wat hij in zijn Afrika gezien heeft, is haar de sin, hij zei, hier in Pretoria, na die Engelse oorlog, heeft een van die Britse senior vertegenwoordigers van hem gezegd, the brains are all on the other side. Dat wil zeggen, aan die boerense kant is die verstand. En hij bij herhalen, Say, they say the, the Boers in the Oroch use their brains and their guns, their heads and their horses. While they are able to look at the camera, the Engels say they have not understood the art of the operation. That we have not been able to make the state of 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 the state hoe gemeen die veldtocht tegen die Afrikaners vanuit die Engelse wereld is. Dit moet nooit onderschat worden. En in die toestand waarin ons volk vandaag is, moet je beseffen, 
Hulle het ons ons vry ontneem. Hulle het ons aan een communistische regering onderwerp. En ek het al van die woorde gesê, net soos milder na die Engelse oorlog gesê, the South African struggle continues. It is no longer war with prince, but it is war still. Moet u aan die oorlog gaan tegen die Afrikaner verhewig word. Hy is nie verby nie. En as die mens nou moet sien hoe ons geschiedenis nou aangeval die hele geschiedenis moet oorgeskryf word. Hierdie aanslag op die nagedachtenis van Dr. Verboer dit is alles om die Afrikaner moreel af te breek en as jy afbreek moreel om hom meer weerloos te maak tegen die aanslag wat vir hom gemaakt word die Afrikaanse taal wat voorgestel word as die taal van die onderdruk ons skole wat nou in besetting geneem word om vanuit die school waarschijnlijk ons kinders te vervreem van hulle achtergrond en verhaal van die Afrikaanse geschiedenis dus die methodes waar meer ons te doen gaan kry gaan al hoe meer vereis dat ons precies verstaan wat daar weer behoog die media in Zuid-Afrika met die televisie wat vandag beskikbaar is moet jy besef wat dat in vloed dat op ons mense gaan he ons mense is nou nog verset tegen hierdie nieuwe kyk wat hulle nou in die televisie het maar omdat mense kyk na die sport en kyk na die nies maak hulle maar weer later aan gewoon aan die televisie en hulle aanvaard die oorbig van Engels om die Afrikaner tweetalig te maak en na maak hy meer tweetalig word, die verlies van sy eie taal nie meer so sterk aan. Dit moet jy besef, is een van die gevaarlikste dinge. Maar Amerikaner het een tyd geleden gesê, wanneer die Britte sy imperialisme gewerk het, dan het het so gebeur, hulle schier eers hulle vloe, dan hulle soldaat, dan die ontenarij, dan die onderwijs. Hy sê maar die Amerikaners, dat anders, hulle stuur net hulle televisie. So, koloniseer hulle. Jy moet besef, dit is een van die gevaarlikste middels wat hulle in hulle hand het. Dit is baie interessant, want dat die dat die televisie wat ook baie gebruik maak van die muziek en een van die Britse biesdienste op die 19 augustus 1994 toe sê music has liberated South Africa and carried Mandela to Pau music nou moet jy besef hoe is ons mens in bloot gestel daarom dat hulle self meer doen aan die proces waar dier muziek gebruik word om die vijand die oorhand te keer in die reland die kerk dis bijna nie nodig om daar oor te praat oor die rol van die Afrikaanse kerk soos die nou weer sê, ook hier in die uitgave van die Afrikaanse waar 46 van die ingetrede kante hulle steef uitgesprek het aan die toetelkomis en nou met hom ook een gesprek gaan voeren maar ons het al vergeet wat is die Amerikaanse kerk het vir die aan die begin gesê dit is een instrument van die Britse bak jy moet besef die Amerikaanse kerk is een staatskerk dit is nie soos by ons kerk in die staat geskyd die Amerikaanse kerk en die Britse staat is hier daar kan nooit verskil wees tussen die Anglikaanse kerk en die Britse regering van die dag. Dit is een en die sal. Die koningin stel die aadsbiskop in en die kan aanneem by elke biskop wat in Zuid-Afrika aangestel was, soos De Blank en Reeds en Frans Bita en Huddleston en Tutu, is alles gedoen met die Britse regering, nie net sy goed kerk nie, maar waarschijnlijk op sy ouwe kerk is een instrument van die Britse macht hy kan nie iets anders wees 
Sheikh is the old man in Britse Bach. Elk berei van die Methodiste kerk, die Methodiste kerk, was het tot stand gekom toe daar in Britannia gepogen was om ook een hervorming, soos in Duitsland en in die rest van Europa te doen. Toe het die Britse regering en die Amerikaanse kerk toegegeen dat die Methodiste kerk tot stand kom, dit was een soort veiligheidsklip om te verhoed dat haar revolutie plaas was. Maar jy weet, as jy gaan kyk in die boeken, die boek wat ek bijvoorbeeld uitgegeen oor Ambrose en Edens, oor die samenspekings wat daar was in Britannia, oor wat die kerkse standpunt in verband met Zuid-Afrika moet wees. By elke een van die samenspekings was die aardsbiskop van Kankelberg saam met die topleier van die Methodiste kerk in Britannia en Zuid-Afrika. Die Methodiste kerk en die Amerikaanse kerk werk nog al die dagen saam. En dit is die betekenisvolle ding, dat die Tutukomissie, so voorzitter, is die artsbiskop van Kaapstad, en elk berein, wat een methodiste in die kant was. Jy moet besef, hoe die manipuleer van die Tutukomissie, is vir die hele Britse machtspolitiek. Die werk, die Sint-Afrikaanse Raad van Kerk, die skryf hier die zwarte wat nou minister van correctieve dienste is, Mese Vela, hy sê dat die Sint-Afrikaanse Raad van Kerke is geen kerkelijke lichaam, het is een politieke lichaam, wat net een verlenging is van die Engelse politiek en die Sint-Afrikaanse kerkepolitiek. Het gewijs naam na die Sint-Afrikaanse Raad, maar die wereldraad van Kerke, waar hy bestaan het, het is die hoofdelemente, is die Anglikaanse kerk van Britannia en die Episcopaalse kerk van Amerika. Die Episcopaalse kerk van Amerika is maar net die selde as die Anglikaanse kerk. Het is die hoofdelement van die wereldraad van kerken, wat die vijandskap die in Afrika bedrijf het en wat miljoene rande, net soos die Anglikaanse kerk, miljoene rande geskip het vir die terroriste oor. Dis vriende, dis nie, dis nie, dinge waar waar nie om ons te doen het. Die televisie, die media, die muziek, die kerk, en dan moet die ook besef, die rol van sport speel. Die gebruik wat die maak van sport, om rasseverminging as die moede naar te stel. En rasseverminging as die recep waarmee om ons ons een naamse skap moet betuig. En die gebruik wat die maak van die blanke sportwanning, om nou eindelijk na voren te treed as die bepleiders van hierdie en politiek wat bedrijf word van uit hierdie proces om die Afrikaners se opvattings onder te ploeg en te laat vervang door hierdie sogenaamde nevelaas. En nou, as my is dit gesê, dan is die vraag, wat doen ons? Nou, jy moet besef, Die groot feit waar meer ons te doen, is die aanslag wat gemaakt word op ons historische sin. Die historische sin wat ons het, dat in hierdie land het die Afrikaner die centrale rol gespeel. Dit is die Afrikaners wat hierdie land gemaakt het tot wat hy vandag is. En nou moet die... Dit is die een kant. En daar die geskiedenis moet dien as een besiel vir een volk vir al wanneer hy in een krisis is, soos by ons. Die heldendom wat daar die volk, wat daar die strijd opgelever, daar die geskiedenis opgelever. Dit is die dinge wat een volk versterk wanneer hy uitgedaag word, soos nou. Daarom is die belangrikheid van die beklemtoon in daag so groot. En is dit vir ons nodig dat ons sal moet, vir al ons jonge mense, sal moet besef hoe onontbeerlik dit is dat jy jou weer verdiep in die geschiedenis. Baie van ons jonge mense dit wat ons, kom sal ons nou ons steer van die geschiedenis. Maar daar leid die sleutel tot die 
opwekken van de nieuwe kracht in jou volk. En heel van die dinge wat van die uiterste belang is, omdat ons in die, die neke dinge dat die onderdadige herdenking van die uitbreek van die Engels oorlog gaan heen, is dat ons weer besin oor wat was werkelijk die Engels oorlog. Ek gaan nie vreugde, maar moet ek dit baie dat nie, maar daar is sekere dinge wat die mens weer moet baie tydig onder oor kry. Jy weet, die Engelse in die haai oorlog het hulle 448.000 en man gehad betrokken in die oorlog. Die Britse bevolking was 50 miljoen gewees. Die uiterste weerbare manne van die boerengaard was 60.000. Ons het een bevolking gehad van een kwart miljoen. Van daar die 60.000 kon op die beste tyd nie meer as 30.000 actief betrokken gewees het in die oorlog. Maar na die val van Bloemfontein en Pretoria was die maximum wat betrokken was in die tyd net 14.000. Teenoor een Engelse macht wat toe kon stand in die slagte 240.000 was. En nou is het wat levensverlies betreft ek sal vir die ronde cijfers geef, dit is baie naarbeid van die werkelijke cijfers, op die slagveld het die Engelse 6.000 verloor. Aan siektes en verwonders het hulle 16.000 verloor. In die hospitale aan die eind van die oorlog was daar nog 10.000 gewis. En die getal wat teruggestuur is per tanje en waar vandaar op die toch ook nog waarschijnlijk dood was, was 75.000 al te saam 21.000 wat uitgeskakel is in die strijd. Aan die boerenkant is op die slagveld sê daar maar 4.000 dood. Op commando is daar nog 9.000 dood. En per ongeluk 150. En as krijgsgevangenis elk om 1.000 euro. Al te saam 6.000 teen oor die 21.000 aan die Engelse kant. Maar waar aan boerenkant op die slagveld en in die kruise van in die kant en op commando al te saam 6.000 dood is, is in die concentratie kant mans boer 16.1.700 vrouwe boer 16, 4.200 en kinders onder 16, 22.000. Het totaal in die kamp van, jy kan sê, 28.000 teer oor net 6.000 op die slagdag, of die pakken van die boer. Maar nou moet jy besef, daar hoog het 18.000, sal my sê, in 1.100 wat dood is in die kruisgevangenekap was onder die Engelse zorg, sy zorg so net soos hierdie 28.000 wat dood is in die concentratiekap is onder die zorg van die Britse machte dood en daar het 1.100 boere in die kruisgevangenekap kan jy ook maar nog daarby tel so dat 2.000 oor die 2.900 is af die boere is doel onder Britse behandel. En dan is daar die interessante feit dat as jy al die boere levens telt wat dood is, dan was het 34.000 teer oor die haai 21.000 van die van die Engels. En dit is 14% van die Afrikaner volk gewees. En van daar 34.000 is net 4.000 op die slagveld door. 18 en elke 100 is door. Maar net 12 daarvan het werkelijk geschreven. 
82 in elke handel is dood onder Britse beschermen. Dan is alle die mensen wat van ons vertel van moraliteit. 65 uit die handel was kinders onder 16 jaar wat dood is onder Britse zorg. Als ons in die oud loop, dat die herdenking van die uitbreek van die oorlog weer wil praat, dan is dit die kinder waar oor gepraat sal moet word. Hierdie oorlog moet nie breed word, want u moet besef hoe belangrijk dit is. Ons word nou in die beskuldigde bank van die Tutu Commissie geplaas. Bankers belang hulle word aangeklaar oor wat hulle gedoen het tegen die terrorist. Ons moet op ons knieën voor die vijand is. En daar is een manier waarop ons dit kan omdraai en dit is as ons die Britte weer aanval op wat hulle gedoen het tegen hierdie volk as hy daar hoor. As ons as ons ons self weer bewaal om hierdie feite te gebruik, dan moet ons besef in wat een gunstige positie kom ons om op twee manier die een waardeer jy weer die Afrikaner volk begeester met wat hy verteenwoordig het in hierdie land en hoe hy sy man gestaan het tegen die groot van sy wacht. Daarnaast plaas jy die Britte op die verdediging. U weet, ek het die brief geskryf aan die koningin, waarop ek, soos Paulus, die brief van die koningin, ook die antwoord gedreig het. Die, en toe het ek gedoek, nadat die Britse koningin apologie aangeteken het tegen die Maori stam, oor sikere grond wat die haar van hulle ontneem is, het ek toe vir Dal Meijter geskryf. En vir hom gesê, as hulle kans om vir daar die Maurits verskoning te vraag, waarom vraag hulle nie vir die Afrikaner vir verskoning? Aanvankelijk het hy my brief nie geantwoord, maar na die tweede brief het hy toe in van sy ontmaren gekry om te antwoord. En daar maak hy toe die stelling, hy sê hulle beskuld het nie nodig om verskoning te vraag, because of both, both sides suffer equally. Al my kante het even veel geleid. Ek het nie tyd gehad om na die tyd daar op te antwoord, maar sêter ek het daar ook ander inlating tot geskikking gekom, soos wat verlede jaar met die herdekking van die VE day, die victory day, toe het die Britse koningin geëis dat die Japanners moet apologie aanteken weens die behandeling wat hulle aan die kruisgevangenis, die Engelse kruisgevangenis gegeen in die afgelopen wereldoorlog. En die Japanse eerste minister het apologie aangeteken en gesê, dit is nie genoeg van die mense wat daar in die kruisgevangenis kamp gegeen wat wees het gesê, hulle wil geld ook heen. Maar ek het toe vir hulle nou die brief nou weer met John Meijer geskryf het van ons sê, sy antwoord dat al my kant die oor veel geleid het, verskil van my sal, en ons is dit nou om mekaar verskil, dat ons moet ons feite vir mekaar stel. Jy moet vir my sê op wat een grond waar jy daar in beweeg, ek sal vir jou sê op wat een grond waar ek my beweeg. En ek, my brief is 7 blad, sê die land, is klaar getik, Anna van Deuren vir Wame gerecht het, sal hy rui na John Meijer. Maar, jy sal besef en besef, hoe belangrijk het is, dat ons van nou tot 1999, een volle veldtog voel, op hierdie kant, Waarom wil die Britte nie vir ons verskoning vraag? Hulle wil nie wel vir ons verskoning vraag nie, want hulle wil te kennen gee dat die Afrikaners nog altyd aan die verkeerde kant was. En as hulle sal vir ons verskoning vraag, 
zal hulle moet erken, hulle was al die verkeerde kant. En dat wil hulle nie doen. So ons kan baie veilig wees, dat hulle sal nie in tussen verskoning vraag nie. En dit sal ons die geleentheid gee om hierdie ding op die spits te druk van nou af tot 1999. Ons moet ons eie mense sy historische sin verskip. Vriende, ek kan nie met die genoeg te betrekken. As ons een weerbaarheid wil hee in hierdie strijd, dan moet ons ons historische sin verskip. Ons sal die lektuur moet verskaf en ons mense sal dit moet lees. Ons het reeds by die SAD-K video's gekoop van drie veldslaan van die Engels oor. Dit is in Engels, maar dit is in my goeie deurgaans. Ons het ook die reeks wat uitgesaai is oor die FA Vetterse boek gekelde lang die toestand van die oorschrijf het ons ook die video van gekoop. Dit gaan ons beskikbaar stel vir mense wat wil op een aand by mekaar en te kyk daarna en ons sal in Verdoria gekoop doen. Ons sal moet van nou af die historische bewustheid van ons mense op elke manier opskip. Ons sal moet ons fapsfeest die daal soos Majota dag Republiek dag die dood van Dr. Verboer 10 oktober gelofte dag sal ons nou met baie meer inspanning en geestrug moet vier om juist daar weer ons aan die wereld te toon hoe ons ons verbondenheid aan ons geschiedenis aan die wereld te demonstreer. Ons moet op met op hierdie wijs die geest van verset aanpak dat ons berust nie en hierdie verlies van ons vrij. As die volks trots, soos Karel van der Merwe gesê, die volks trots en verset is twee kante van die selde man. Dit is uit trots dat ons ons verset. En jy moet my sê, een volk trek mense aan na mate hy sy eie waarde aanvoer en uitstaan. Een volk wat skaal is, een volk wat hom self verneder voel, sal niemand aantrek. En hierdie buiten buike waarvan Karel van der Merwe gaan praat en die perferie, sal die aantrek van waarde en volk, sy aantrekkingskracht verhoog dier die aanvoeling en uitstraling van sy eie maag. En dit sekel hoofdzaak in sy historische sin, dat die nationalisme die grootste faktor kan wees om die toestand vir ons in die volgende komende jare te verbeter moet die gegeven feitel aan doen. Want na mate dit duidelik is waarop die vijand concentreer, weet jy dat dit is die sterkpunt en een van die uitsendings in die Britse radio op 28 december 1994 toe sê die seksmandaat we must kill the demon of nationalism with the money market ons moet die demon van nationalisme aan warde leid dier die geld maak precies wat hier in Zuid-Afrika die goor beklimt van die privatisering en die vrije economie, die geld maak, gebukt tegen die nationalisme. En daarom moet ons besef hoe belangrijk dit is om die nationalisme juist te versterk. Ons moet besef dat met al hierdie dinge wat ons weet te doen, sal die nationalisme weer een rol om met al neem wat meer is as net die politieke partij. Hy sal moet die rol aanneem van feite een volksbeweging, een Afrikaanse volksbeweging. Want daar is niemand en niks buiten die HNT wat daar die rol kan aanneem. En ek wil vir u beklimt, ons het in 
de strijd te doen waarvoor daar niet het oplossing is. Ons is er een langdurige proces in die toestand waarin ons vandaag is. En ons zal moet besef, ons zal moet een langtermijn beplannen om in hierdie dinge te kom. Ek het gestaan gesê, ons moet voor onszelf voornemen dat ons in periodes van drie dagen van nou af gaan optreden. Van 1996 tot 1999. Ons moet voor ons duidelijke mikpunt stel waar ons wil wees in 1999. En dan vir die duur van die Engelse oorlog van 1899 tot 1902 is drie jaar. En na die drie jaar moet ons weer na een nieuwe mikpunt beweeg. En dan van, 19, van 2002 tot 2005 zal ons voor onszelf de volgende mikpunt stel en dat zal men ook in het zandval met, met 1905 toe Transvaal en Vrijstaat eerst weer zelf regering te krijgen, verantwoordelijke regering te krijgen. Die oproep is strijd. Strijd, strijd, strijd. Een volk sterk. Die dag was hij dan bij het eerste strijd. En als ons wil strijden, dan is daar twee eisen. Ons moet opstaan en ons moet aanvallen. Ons moet ophouden om voor onszelf in die beschuldigde bank te laten inpraten die de Britse vijandsmachten in Zuid-Afrika. Ons moet vijand om apologie aan te teken voor die daden van ons woordgeslag. Ons moet vijand om ooit apologie aan te teken voor wat nog te verwoord verteenwoordigheid in zijn naam. Wat verwoord? Verwoord het niks verteenwoordig wat niet verteenwoordig was hier Paul Breuer, hier M.T. Stein, hier GBM Herzog, hier GFO Lang, hier GG Strijdhoff. Die hele geschiedenis zal weggeveegd worden als ons moet schaam wordt voor verwoord en voor apartheid. Apartheid het niet bestuk nie, apartheid was nie een eeuwel nie, apartheid het in die weg gestaan van een mens, een stem in Zuid-Afrika. Daarom moest dit verwijderd worden. Apartheid het niet bestuk nie en was niet onrechtvaardig nie. As daar uiteindelijke oplossing in Zuid-Afrika moet kom, sal dit wees dat hierdie orde in mekaar stop wat hulle kunstmatig in mekaar probeer te bereik. En dan sal daar spontaan uit mekaar val die verschillende zwartvolken elk keer in zijn eigen gebied en die wichtman in zijn eigen gebied. Dit is die apartheid wou net op een wettige en stelselmatige manier tot stand brengen wat die eis is van elke volk, zoals gezegd is, om onszelf te regeren. Ons zal jullie strijd niet prijs geven voordat ons weer als Afrikaners en Witman en Christen die recht om vrij te wees in Afrika.